Las uniones entre las células del músculo cardíaco está dada, como les decía antes, por los discos intercalares, que son sitios de múltiples uniones intercelulares que garantizan un acople tanto electroquímico como mecánico y por lo tanto también un acople funcional de cada célula en particular que forma las fibras y del corazón en su conjunto. En estas imágenes vemos una imagen de microscopía electrónica de un corte longitudinal donde vemos estas formaciones transversales que son los discos intercalares que se continúan de las líneas Z de las miofibrillas adyacentes. Esto que ven acá es una mitocondria y todo esto que ven acá es la zona transversal del disco Z. Después tenemos una zona que se la llama lateral, pero es longitudinal, esto lo vamos a ver también en la próxima diapositiva, esta zona de acá, y luego continúa la unión intercelular con otra zona transversal de disco intercalar, siempre a la altura de las líneas Z, como lo pueden ver acá. Acá se me corrió un poco la flechita, pero este cuadrado representa este esquema que ven acá. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo que donde termina el sarcómero, los filamentos de actina de la línea I se extienden y en vez de seguir otro sarcómero y que sea una línea Z común, hay membrana plasmática de distintas células. Esta es una célula y esta es otra célula. Y ambas están unidas por esta estructura acá que la vimos cuando estudiamos epitelio, que se llama unión adherente o sónula adheren, pero que en el músculo recibe un nombre particular que es fascia adheren. Esto lo vamos a ver en la próxima filmina. Fuera de las zonas de la miofibrilla, o sea, fuera de las zonas de los filamentos de actina de las miofibrillas, hay uniones tipo desmosomas, que se acuerdan que se articulaban con los filamentos existentes, eh, con los filamentos intermedios del citoesqueleto de la célula. Lo que ven acá en el esquema obviamente son mitocondrias, donde no hay miofibrillas, donde no hay filamentos de actina del sarcómero, vemos otro desmosoma, y donde terminan los sarcómeros vemos las fascias adherens que unen una célula a otra. Luego hay una parte, como les decía, lateral del disco intercalar, que es donde predominan las uniones de tipo GAP, que son las uniones que permiten el paso de electrolitos, con lo cual cuando hay liberación de calcio en una célula, pasan por estas uniones y se produce también la contracción en la célula adyacente, lo que es la unidad electroquímica, que garantiza la unidad mecánica y por lo tanto garantiza la unidad funcional. Obviamente todas estas uniones también garantizan la unidad mecánica, como si estas distintas células fuesen la misma miofibrilla, porque están cortadas por las membranas plasmáticas que recubren a cada célula, pero están fuertemente unidas, están perfectamente unidas, que funcionan como un sin sitio funcional. Esto lo vamos a seguir viendo en detalles en las siguientes diapositivas. Fíjense. Bueno, acá tiene. Los discos intercalares, como les decía antes, tienen un componente transversal, ¿sí? al igual que las expresiones transversales, que se continúan de las líneas Z, y en ellas predominan la, lo que se llama en el músculo cardíaco fascia adderen. Fascia es como una tela, como una venda, ¿sí? tiene que ver con, con la vestimenta de los romanos, de ahí proviene el nombre. Por eso también se le dice una fascia de unión, porque servían para unir las distintas vestimentas. Entonces, este componente que se continúa de la miofibrilla es este que ven acá, FA, fascia adderen. Recuerden ese nombre. Mientras que el componente lateral, que es longitudinal a la miofibrilla, que es este de acá, tiene uniones tipo nexo. Si ustedes recuerdan, las uniones tipo nexo lo que hacían era acoplar a las membranas plasmáticas de las células adyacentes y, y eh, poner un montón de poros que atraviesan esa unión de membranas plasmáticas generando un acople electroquímico en el, en, de, entre, uno y, en un, entre un citoplasma y el otro. Entonces fíjense acá cómo está esta zona negra oscura que es ni más ni menos que la unión de, las, de ambas membranas plasmáticas. O sea, acá viene una membrana plasmática, fíjense que acá 
hay otras estructuras extracelulares, acá viene otra membrana plasmática, y ahí está toda perfectamente unida. Esta unión que ustedes ven acá, es justamente una acumulación de uniones nexo. Acá tenemos otra, con la letra N, la ven acá, que se pone como negrita la membrana plasmática, bueno, eso es por la gran acumulación de estas porinas, que son estas proteínas que unen un citoplasma al otro citoplasma de las células contiguas. Y acá podemos ver un desmosoma, acá podemos ver otro desmosoma, bueno, y acá obviamente se ve otra fascia adhere. Esta estructura que ustedes ven acá es retículo sarcoplasmático, todo esto que ven acá es retículo sarcoplasmático, y esto que ven acá con la letra M son las mitocondrias. Y acá está esto con la letra G, todos estos puntitos de electrodenso, son acumulaciones de glucógeno. Ven, acá tienen más acumulaciones de glucógeno, y acá tienen sectores del retículo sarcoplasmático. Continuamos.